Você já ouviu falar dos sons misteriosos registrados pela missão Apolo 10 enquanto orbitava o lado oculto da Lua? Esse episódio curioso chamou a atenção do público anos depois, especialmente quando a gravação foi redescoberta e divulgada fora de contexto. Mas aqui no canal Cosmos e Astronomia, vamos direto ao ponto, com base em fatos e ciência, não existe absolutamente nada de alienígena nesse áudio. O que foi registrado está diretamente ligado à missão lunar e à tecnologia da época. A missão Apolo 10 aconteceu em maio de 1969 e foi um ensaio completo para o pouso lunar, que viria pouco depois com a Apolo 11. A tripulação, Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan, realizou todas as manobras, inclusive a separação entre os módulos lunar e de comando, mas sem pousar na superfície. Em determinado momento, enquanto a nave passava pelo lado oculto da Lua, onde a comunicação com a Terra é temporariamente bloqueada, um som estranho foi captado e gravado dentro da cápsula. Um ruído oscilante, agudo, quase musical. No áudio original que ficou gravado nos sistemas da nave, os astronautas comentam o som em tom de surpresa, com frases como, parece música do espaço. Você ouviu isso? Esse trecho, por si só, já é curioso. Mas o que aconteceu depois foi a distorção. Muitos anos mais tarde, quando esse áudio foi divulgado ao público, especialmente em programas sensacionalistas, surgiram interpretações erradas, sugerindo algo misterioso, até ligado à vida extraterrestre. Reforçamos aqui, isso não passa de ficção especulativa. O som tem uma explicação perfeitamente compreensível e natural. Ouça pacientemente o áudio original e comente o que achou. We're coming straight down. There's Jack's crater again. <laughs> Hey, it won't take so long to bring it up when we do it next time. There's that one crater I shot so many times. It's got boulders on it. You see that? It's a little volcanic one right there. See that, Rascal? Yep. Now, why don't you pitch up a skosh? Here, let me see if the, oh, I was going to say let the axe find out where you are, but. Yeah, go ahead. Oh, uh, well, wait a minute till yeah, I finish I'm this. Oh, it's pulse. Go ahead. Yeah, okay. Yeah, axe, computer. Yeah, there you go. There's this big one right down here, 15. You know, if your eyes were a photograph, it'd be great. I'm going to lock up. Those are waiting right up. There's... Shoot, 50 degrees. Hey, when do we fire the helium tanks? Not yet, babe. Yeah. 
you want some more brownies? Now. First food goes a little hungry. That hit music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Yeah. Yeah, it sounds like, uh, you know, outer space type music. Hey, Tom, is your is your insulation all burned off here on the front side of your window over here? Right? Okay. Yeah. Mine's all burned off. Heading out here, Weary John? You might get thirsty in the future, you know, so I'm going to fix you some grape juice. Well, there's the one Jack wants a picture of over there. I'll get that one for him with this camera. Yeah, these pictures that Orbiter took are fantastic. is getting high. Got it written down. AOS for us is 102.25. <laughs> okay, 40 minutes, babe. I gotta connect the SM batteries. Okay. Okay, stand by. That's one and three. High voltage off reset. That's one. Boy, that 
Mr.'s weird music. No. It's a whistling, you know, like an outer space type thing. Yeah, I wouldn't believe there's anyone out there. Okay, Tom, I'm going to call up P-20. We want to pressurize our apps here. You got your rendezvous radar breakers all in? Oh, yeah, I'm locked on to it. Okay. Maybe a side load. It's weird, isn't it? Isn't it weird? I think that's a side load. Is it? See what happens now. It ain't doing, babe. Why don't you go ahead and lock on by yourself again? Why don't you find them? Well, let me let me do it this way. See whether it'll find them. We got to get going here. We got to pressurize and everything. Yep, I know it. That's where the axe says he is, right? That's where the axe says he is. Yeah. The axe is pretty good. It's state vectors updated. Hey, this is this is lost more sissy than the simulator. Okay. 
look at that. John, are you still in track attitude, babe? I bet we don't either. Hello, Charlie Brown, New Snoopy. Do you read? Hello, Charlie Brown, Snoopy. Do you read? No track. That's why this thing wouldn't track. Okay, let's pressurize, babe. Okay. Do you want to put your helmets and gloves on? Monitor your ascent, helium pressure, propellant temperature. Na verdade, o ruído foi causado por interferência entre os sistemas de rádio dos módulos da própria missão. O módulo lunar e o módulo de comando estavam se comunicando por frequência VHF, e o cruzamento desses sinais pode gerar ruídos eletrônicos perceptíveis dentro da nave. Esse tipo de fenômeno é bem conhecido na engenharia de comunicações, e é chamado de interferência eletromagnética ou crosstalk. Ou seja, o som era um produto direto dos equipamentos em operação, nada além disso. É importante destacar que, embora os astronautas tenham reagido com surpresa, o que é totalmente compreensível considerando o contexto e o isolamento momentâneo, em nenhum momento houve qualquer indício de algo fora do comum do ponto de vista técnico. Estamos falando de um ambiente altamente controlado, com sistemas funcionando sob condições extremas, e que naturalmente podem gerar ruídos incomuns. Na Lua a propagação do som é extremamente limitada devido à ausência de uma atmosfera densa, fator essencial para a transmissão de ondas sonoras mecânicas. O som, por definição física, necessita de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, para se propagar por meio da vibração das partículas desse meio. Como a Lua possui apenas uma exosfera extremamente rarefeita, com densidade próxima ao vácuo, não há moléculas suficientes para transmitir vibrações acústicas da forma como ocorre na Terra. Assim, qualquer som produzido na superfície lunar, como o impacto de uma rocha ou o movimento de um equipamento, não pode ser ouvido à distância, a menos que o observador esteja em contato direto com o material condutor da vibração, por exemplo, com o capacete encostado no módulo lunar, o que permitiria a transmissão do som por condução através do sólido. Lembrando que no espaço, o som não se propaga porque, segundo as leis da física, ondas sonoras são oscilações mecânicas que dependem de um meio material, e no vácuo, onde a densidade de partículas é praticamente nula, essa propagação é fisicamente inviável. Os momentos em que os astronautas são ouvidos tossindo no áudio da missão Apolo 10 ocorrem porque o som foi gravado dentro da cabine pressurizada da nave, onde havia uma atmosfera artificial com ar respirável. Ao contrário do vácuo do espaço exterior, o interior do módulo de comando possuía uma mistura controlada de oxigênio e nitrogênio, o que permitia a propagação normal de ondas sonoras. Assim, conversas, tosses e outros sons produzidos pelos astronautas eram perfeitamente audíveis e registrados pelos sistemas internos de comunicação e gravação da missão, o que é perfeitamente consistente com a física do som em ambientes com ar. Portanto, ao ouvir esse áudio, entenda, ele é valioso como registro histórico e técnico, mas não representa nenhum mistério não resolvido. É mais uma prova da complexidade das missões lunares e das situações inesperadas que os astronautas enfrentavam no espaço. Se você ainda não ouviu esse trecho, vale muito a pena conferir. Ele começa a se destacar logo nos primeiros minutos da gravação, com os comentários autênticos da tripulação. E quando escutamos isso com a compreensão correta, o que impressiona não é o mistério, mas sim o profissionalismo e a calma dos astronautas diante de um ambiente tão extremo e desconhecido. Se você gosta de conteúdos baseados em fatos, e quer continuar explorando a história real da exploração espacial sem invenções ou ficção, esse canal é para você. Aproveite para deixar seu like, comentar o que achou do áudio da Apollo 10, e claro, se inscrever no Cosmos e Astronomia. E lembre-se, assistir aos vídeos até o fim ajuda muito o canal a crescer e seguir trazendo informações sérias e fascinantes sobre o universo. Nos vemos no próximo vídeo, sempre com os pés na ciência e os olhos no Cosmos.